Uh, good morning, everyone. I would like to welcome you to a series of our programs regarding the true understanding of Quranic Islam. In that respect, today we have one of our most esteemed professors in the understanding of Islam. His name is Professor Bayraktar Bayraklı. I have some questions to ask him and he will be explaining them to me in Turkish and I will be translating them for you. The first question is, Professor Bayraktar Bayraklı, what is Islam? Islam, kelime kökü itibariyle, the word meaning of Islam, e, silm kökünden gelir. It comes from the root word of silm in Arabic. Silmin anlamı the barış demek. The meaning of silm is peace. Dolayısıyla bize dinimizin adını Türkçe sorsalar cevabımız barış olacaktır. If you were to me ask me in Turkish what's the meaning of Islam I would tell you it means peace. Barış manasına gelen İslam'ın mensupları barışın dışına çıkamazlar. Those people who call themselves Muslims can never go beyond the borders of peace. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 208. ayeti Müslümanların tamamının barışa girmeleri gerektiğini söylüyor. In the Quran chapter Bakara which is second chapter verse 208 tells us it is the order of God that Muslims must enter into peace. İsmi barıştan gelen ve barışa girme zorunluluğunu koyan bir din terörizmle bir araya gelemez. A religion which takes its roots and name from peace cannot ever be associated with terrorism. Ama günümüzde öyle yanlış hareketleri yapılıyor ki insanlar İslam'dan uzakta kalınca bu sefer dinin emrettiği barışa uzakta kalıyorlar. But in our times there are several wrongdoings for those people who stay away from the true meaning of Islam they find it difficult to enter into peace. İslam barışı önce insanın iç aleminde psikolojik yapısında arar. Islam searches the true meaning of peace within the psychology of each and every human being. Zihin, gönül ve nefis arasında barışın gerçekleşmesini ister. The peace must take place between the inner self, the heart and the brain. Eğer biz nefsimizi, gönlümüzü ve zihnimizi geliştirip yukarıda buluşturmazsak aşağı doğru inince ayrılıklar meydana geliyor. If we cannot put these three elements together in ourselves, by the time it goes into the system, we find that these powers in us separate from each other. İşte dışarıdaki sosyal yapıda meydana gelen ayrılıklar aslında bizim içimizdeki bu manevi güçlerin ayrılığından kaynaklanıyor. The problem arises from the separation of these three powers within each person as a result of circumstances taking place in the world. İşte bunu bu iç alemdeki birliği beraberliği, barışı meydana getirmek Kur'an'ın yani İslam'ın amacıdır. 
The main purpose of Islam and the Quran is to form this unity within each and every person. Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen üçte iki ayetleri zihin, gönül ve nefis denen e, boyutlarımızı eğitmek için tahsis edilmiştir. Two thirds of the Koran is comprised of verses that will bring these three elements together in each and every one person. Böylece İslam dini insanı vahşilikten, saldırganlık içgüdüsünden kurtarmak için içsel e, alemimizden eğitime başlıyor. The Quranic education starts from the inner self of every one person in order to keep him away from some uh, wild and wild elements which might take place in every one person dünyada insanlığa problem çıkaranlara bakarsak geriye doğru sebebin sebebini araştırırsak bu zincirleme sebebin çıkış noktası insanın manevi yani içsel yani psikolojik bakımından eğitilmemişliğini hamlığını bulururuz. In order to understand where the problem arises with people we understand that all these three powers are separate from each other rather than they should be in unity and that is where the problem begins. Kur'an-ı Kerim'in veya İslam dininin barışı ikinci olarak aile hayatında ve sosyal hayatta arar. The secondary place where the Koran involves each and every one person as far as the peace concept is concerned is within his own family. Ailede eşler ebeveynle çocuklar arasındaki barış ağacı oradan topluma her kesimin arasında yayılacak dallarını saracak ve böylece toplumda barış meydana gelecektir. In order to create peace in one's community, the peace must start in one's family between its family members and the tree of peace must branch out from the family itself. Sosyal barışın gerçekleşmesi için gerekli olan unsurlar nelerdir? What are the elements that are needed in order to have social peace? Bunun bir numarası akıldır. First element is the intelligence. İki numarası bilgidir. Second doğru bilgi. Second is correct information. Üçüncüsü imandır sağlam gerçek iman correct belief is the third element dördüncüsü sevgidir fourth is love beşincisi güvendir trust is number five altıncısı sadakattır loyalty is number seven evet bu değerleri tam çalıştırırsak, geliştirirsek eğitim sistemiyle o zaman sosyal hayatta ve aile hayatında e, barış meydana gelecektir. If you bring all these values into one concept that will create peace in the family as well as in the community. Bu barışın bu boyutundan sonra Üçüncü boyutu dünya insanlığının yani toplumlar arası barışı ister Kur'an yani İslam. The next concept Islam would like to deal with is peace between communities and peace within the world. Tabii ki barışın 
olmazsa olmazı Allah'la kullar arasındadır. There's one peace that has to take place for peace to exist and that is the peace between the creator God Allah and the servants of Allah. Kur'an İslam dünya insanlığı şunu bilmeli. İnsanlar yanlış davranışlarda bulunup yanlış inançlarla Allah'tan uzaklaştıkları zaman Allah onlara İslam'la bütün peygamberlerin vahyi ile bir zeytin dalı uzatır. What God has done in all these different prophethoods is that God has extended this branch of an olive tree as a sign of peace from God to his created people. So he wants peace and God is the initiator of peace. Dünya Allah'ın peygamberlerine gönderdiği vahiyleri Allah'la kulları arasında barışı gerçekleştirme amacı güttüğünü bilmeliler. People should know that all the revelations that has come to all different communities until now the major purpose of all the revelations was to create peace between the people and God as well as between the peoples. Aslında akıl da vahiydir. The intelligence is also a revelation. Sonradan gönderilen vahiy ile akıl denen vahiy buluştuğu zaman dünya insanlığında barış meydana gelecektir. In order to have peace in the world, intelligence must meet with the revelation that has been sent from God. İşte İslam'ın anlamı, çalışması budur. İleriki konuşmalarımızda diğer amaçlarını anlatacağız. This is simply the meaning and the structure of Islam. I will be dwelling into more details as the questions progress. The second question that I have here is what are those rules that Islam has brought? Hocam, İslam'ın getirdiklerinden önemli olanlarını sıralar mısınız? Evet. İslam'ın getirdiklerinden bir numarayı anlattık. Barış. The first, the first one that Islam has brought is peace. Peace. İslam'ın getirdiği diğer çok çok önemli hatta bir numaraya koymamız gereken aklın çalıştırılmasıdır. We can even put this in the first place that one has to work his mind out and think. Bunu birinciye almamızın sebebi aklın olmadığı yerde barış olmaz. Why is this so important? Is if there is no intelligence, we cannot expect peace to exist. Evet. Tabii ki e, İslam'ın akıldan sonra ikinci sırada koyabileceğimiz konuları var. Bunlardan hangisini tercih edeyim diye şu anda tereddüt içindeyim. I am in a way doubting which should be the number two important factor that I should place in this position. Ama biz e, ikinci sıraya İslam'ın getirdiği devrimlerden ikinci sıraya hukuku koyabiliriz. But we can definitely put law into the second place that was brought by Islam. Kur'an bundan 1400 yıl evvel Mekke'de güneşi doğarken haykırdığı konu hukukun bağımsızlığı ve tarafsızlığı idi. When 
Islam was born approximately more than 1400 years ago in Mecca, what it announced was, was the rule of law and its transparency. Bu konuyu önümüzdeki konularda ele alacağız. Ama hukuk konusu gerçekleşince üçüncü konu diyebiliriz yaptığı devrim kadın konusudur. The third most important part after law is how the Koran looks at women. İşte dünya kadınlar konusunda, kadın hakları konusunda karanlıktayken Kur'an 1400 yıl evvel kadın haklarını savunmuş ve kadını çok yükseklere koymuştur. When the world was going through dark ages, 1400 years ago, Koran has placed the rights of women in such a standard that is something we still have to learn about it today. Tabi kadınlar hakkında hukuk dersek bu sefer bu konu da hukukun içine girmiş olabilir. Of course, the rights of women fall into the, the basic theory of law. Diğer bir e, devrimi Kur'an-ı Kerim'in insan hakları ve özgürlükleridir. Another one of the important re revolutions of the Quran is that it brought the rights of human beings. Evet. Bu ikinci sorunuza kısaca bu şekilde cevap verebilirim. Shortly, these are some of the elements as an answer to your second question. Yes. The third question, Professor Bayraktar Bayraklı, if this is the Islam Koran describes, why is it that it is misunderstood? How should we understand it? What is your suggestion on this? Yes. Bir dini anlamak için o dinin kaynaklandığı vahyi anlamak lazım. In order to understand each and every religion, you have to understand the revelation from the source it arises. İşte bütün dünya insanlığının Kur'an-ı Kerim'i inceleyip anlamamış olması ona tepki göstermesine sebep oluyor. That's the reason why the world today because it doesn't seem to understand the source of Islam is why it is confronting the revolution Islam has brought. İnsan bilmediğinin düşmanı olur. People usually are enemies of the information that is unfamiliar to them. Ben dünya insanlığını çağırıyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek İslam'ı anlasınlar. I invite the people of the world today If they want to understand what Islam is, come to the Quran in order to get the true, correct information. Çünkü bugün dünya İslam ülkelerindeki Müslümanların davranışları ile İslam hakkında karar vermesinler. If people judge Islam by the way the action of some of the people, Islamic groups of people living in the world today, that will probably lead them to a wrong conclusion. Çünkü insanların davranışlarına bakarak İslam'ı alırsak o zaman biz dini beşeri boyutla anlamış olacağız. Because if we judge a religion By the way, it is applied by those people. 
we would be understanding that religion from the aspect of human beings, not from the divine source. Eğer öyle olsaydı Allah vahyi niye gönderirdi? Niye gönderdi? If that was the case, why was there need for the revelation in the first place? Dolayısıyla burada bir doğru bilgi sorunu var. The major problem is correct information. Bilgiyi nereden aldığımız da çok önemlidir. Secondary It's very important where we get the information from. Çünkü İslam alemi de dini Kur'an'dan almıyor. Most of the Islamic world today they don't get their information from the Koran. Onlar dini İslam dinini bir takım e, hocaların, ilim adamlarının kitaplarından öğreniyorlar. They learn Islam from the teachers of the old generations. Onun için İslam alemi Kur'an'ın önerdiği İslam'ın dışında bir dinden öğrenmiş oluyor. That brings the people to an Islam other than what the Koran is teaching. Onun için biz Müslümanlara bakarak İslam dini hakkında karar veremeyiz. That's why we cannot judge Islam by looking at Muslims. Demek ki sorduğunuz soruya e, gelirsek kısaca şöyle bir özetlersek <coughs> summarizing bir defa Allah'ın gönderdiği vahiden Kur'an'dan İslam'ı anlayacağız. We have to understand Islam from the revelation sent by Allah. Bunu yapmadığımız zaman Farklı dine mensup olan insanlar İslam'a karşı tepki gösteriyorlar. If we don't do that, people from other faiths they show a protest towards Islam. Ben şimdi onlara soruyorum. İslam'a karşı olanlara soruyorum. Barışı istemiyorlar mı? I ask to all the people in the world, do they want peace? Barışı istiyorlarsa İslam'ı da kabul ediyorlar demektir. If you want peace in the world, that means you are accepting Islam. Hukukun üstünlüğünü istemiyorlar mı? Would you like the rule of law to exist? İşte o zaman Müslümanlığı kabul ediyorlar demektir. Then you're accepting Islam. Onlar kadın haklarının öne çıkmasını istemiyorlar mı? Would you like the rights of women to be up in the front stage? İşte onlar da Kur'an'a geliyorlar. Then you are coming to the Koran. Onlar sevgiyi istemiyorlar mı? Would you not want love in the world? E o zaman e, İslam'a geldiler demektir. That means you have arrived at Islam. O zaman savunduğun fikirlere nasıl karşı çıkıyorlar? Savundukları fikirlere nasıl karşı çıkıyorlar? Then how can you go against the values that you have accepted in the first place. Kafalarındaki inançlarını, fikirlerini çıkarsınlar, bir tarafa koysunlar. Objektif olarak Kur'an'a yaklaşsınlar. O zaman Kur'an'ın ne olduğunu anlayacaklardır. In order to understand what the Quran is, you have to objectively take out what's in your brain aside and look at Islam with an open mind. İşte o zaman en büyük sorunumuz objektif olamamamızdır. The problem of us not being very objective at that point arises. Bu açıdan e, ben Batı dünyasına ve dünya insanlığına e, bilgileri doğru kaynağından almalarını ve objektif olarak değerlendirmelerini istiyorum ve kendilerine saygılarımı sunuyorum. I would like to express my gratitude and sincere wishes to the people in the western world who truly believe in information is the most important commodity in the world. But I say to them, 
as long as that information is correct.